வணக்கம் நட்புகளே எழுத்தாளர் சுவாதி லட்சுமியின் ஆடியோ நாவல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் உங்கள் லாட்சே கிருத்திகாராஜ் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்களுக்கும் தொடர்ந்து கமெண்ட்ஸ் மற்றும் லைக்ஸ் தந்து ஆதரவு திரும்பவர்களுக்கும் எங்களது இதயம் நிறைந்த நன்றிகள் இதோ உங்கள் செவிகளை நிறைக்க மகிழ்மதியின் அரசன் கதையில் இருந்து அடுத்த அத்தியாயம் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு மகிழ்மதி ஆலிவரின் கிளைண்டை பார்க்க சொன்ன ஹோட்டலிற்கு முன்பே சென்று ரிசப்ஷனில் அமர்ந்தவள் தன் மடிக்கணினியில் தகவல்களை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அவளுக்கு கிளைண்ட் சைடு இருந்து கால் வந்தது அந்த ஹோட்டலிலேயே இருந்த மினி சைஸ் கான்பரன்ஸ் ரூமின் நம்பரை கூறி பேசிய கிளைண்ட் பெண் வர சொன்னாள் மகிழ்மதி அதற்குள்ளே வந்து விட்டார்களா என யோசித்தபடி மடிக்கணினியை பார்த்தபடியே லிப்டில் ஏறி அங்கு சென்றாள் மகிழ்மதி லிப்டில் ஏறி அடுத்த கணம் ஷி இஸ் கம்மிங் என்ற மெசேஜ் பறந்தது மகிழ்மதி கான்பரன்ஸ் அறையை அடைந்ததும் ஹாய் மிஸ் ஹரிகிருஷ்ணா ஐ எம் லாரா என கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயதுடைய இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த அப்பெண்மணி தன்னை மகிழ்மதியிடம் அறிமுகம் செய்து கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார் மகிழ்மதியும் அவரிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்து லேப்டாப்பை திறந்தாள் உடனே லாரா ஆங்கிலத்தில் நான் இன்னைக்கு மார்னிங் கிளம்ப கொஞ்சம் டைம் ஆனதால பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல சோ கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு மகி ஜூஸ் சொல்லியிருக்கேன் வந்ததும் பேசலாம் என்றாள் மகிழ்மதி ஓ ஷியோர் நோ ப்ராப்ளம் லாரா நான் அதுவரை ரெஃபரன்ஸ் பாக்குறேன் என்று விட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தாள் லாரா போனை பார்த்தபடியே கேஷ்வலாக எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தாள் டோரை தட்டும் சத்தம் கேட்டதும் லாரா தானே சென்று ஜூஸ் அடங்கிய ட்ரேயை வாங்கி கொண்டு மகிழ்மதியிடம் வந்தவள் ட்ரேயை கீழே இறக்கி மகிழ்மதியை ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ள சொன்னாள் மகிழ்மதியும் கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்ததால் குடிக்கலாம் என யோசித்து தேங்க்யூ என்றபடி ஒன்றை எடுக்க சென்றாள் அப்பொழுது லாராவின் கை கிடுகிடுவென நடுங்கியது அதில் மகிழ்மதி கையில் எடுக்க சென்ற கிளாஸில் இருந்து ஜூஸ் அவளின் இடையின் மீதே தழும்பியது மேலும் ட்ரேயில் இருந்த மற்றொரு ஜூஸும் எதிர்பாராத விதமாக கவிழ்ந்து மகிழ்மதியின் மீதே கொட்டியது அதில் பதறிய லாரா ஒஷெட் சோ சாரி மகி சுகர் லெவல் கொஞ்சம் டிராப் ஆன போல இருக்கு அதான் சுகர் ஆகிடுச்சு என்றவள் உடனே அருகில் உள்ள ட்ரேயில் வைத்துவிட்டு டிஷ்யு பாக்ஸை எடுத்தாள் மகிழ்மதியின் உடையை தாண்டி உள்ளே சென்ற ஜூஸ் அவளின் இடையில் இருந்த டாட்டுவை நினைத்தது அதனால் உடனே எழுந்த மகிழ்மதி இட்ஸ் ஓகே லாரா டோன்ட் பேனிக் நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்க வேற ஆர்டர் பண்ணி கொடுங்க நோ வரீஸ் என்று விட்டு சென்றாள் அந்த நேரத்தில் விடுவிடுவென லாரா மகிழ்மதியின் போனை எடுத்துக்கொண்டு கவர் மாடல் முதற் கொண்டு ஒரே மாதிரியான உள்ள வேறொரு போனை அவ்விடத்தில் வைத்துவிட்டு வெளியே சென்று அங்கு நின்று இருந்தவனிடம் கொடுத்துவிட்டு வந்தவள் அங்கு வைத்த போனின் மீதும் பொருட்களின் மீதும் சிறிது ஜூஸை எடுத்து ஊற்றினாள் உள்ளே சென்ற மகிழ்மதி முடிந்த அளவு தன்னை சுத்தப்படுத்த ஆரம்பித்தாள் ஜூஸ் வேறு பிசு பிசுவென இருக்க டிஷ்யூவை வெட் செய்து துடைத்துவிட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் கடந்துதான் வெளியே வந்தாள் மகிழ்மதி வெளியே வந்ததும் லாரா மீண்டும் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு புதிதாக வரவழைத்திருந்த ஜூஸை எடுத்து மகிழ்மதிக்கு கொடுத்தாள் மகிழ்மதி ஜூஸை வாங்கி வைத்துவிட்டு தன் லேப்டாப் போன் மற்றும் மற்ற பொருட்களின் மீது சிதறி இருந்த ஜூஸை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து துடைத்தாள் அப்பொழுதுதான் போன் ஆன் ஆகாமல் இருப்பதை மகிழ்மதி கவனித்தாள் மனதில் சார்ஜ் தீந்துருச்சா முன்னாடி நோட் பண்ணலையே இல்ல ஜூஸ் கொட்டினதால ஏதாவது ஆகியிருக்குமோ தெரியலையே வாட்டர் ப்ரூஃப் போன் தானே என யோசித்தவள் சரி கார்ல போகும்போது சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் என முடிவு செய்து ஜூஸை பருகியபடி லாராவிடம் வேலை விஷயமாக பேச ஆரம்பித்தாள் கிளைண்ட் பக்கம் இருந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேண்டும் அதை எவ்வாறு தயாரிக்க வேண்டும் அதற்கான அவுட்லைன் என அனைத்தும் கூற ஆரம்பித்தாள் அதே நேரம் மகிழ்மதியை காணாமல் அவளுக்காக காத்திருந்த ஆலிவரின் கிளைண்டிடமிருந்து அவளின் சீனியர் ஜார்ஜுக்கு மெசேஜ் சென்றது ஜார்ஜோ இந்த மகிக்கு என்னாச்சு எப்பவும் முன்னாடியே போயிடுவாளே என்றபடி முதலில் மகிழ்மதிக்கு அழைத்து பார்த்துவிட்டு அவள் எடுக்கவில்லை என்றதும் ஆலிவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பினார் காலை நேரம் அனைவருமே முக்கியமான வேலைகள் ஆலிவரும் மகிழ்மதிக்கு கால் செய்து பார்த்துவிட்டு மெசேஜ் அனுப்பினான் ஜார்ஜிற்கு பயங்கர டென்ஷன் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே மகிழ்மதியின் போனை ஹேக்கிங் டீமை சார்ந்தவர்கள் அன்லாக் செய்து விட்டனர் பல நாட்களாகவே அவளுடைய தொலைபேசியை வேர்ச்சுவலாக ஹேக் செய்ய முயன்று எந்தெந்த அப்ளிகேஷன் சரியாக இருக்கும் என்று முடிவு செய்து இருந்தனர் முதல் வேலையாக அவளுக்கு வந்த மெசேஜ் மற்றும் கால்களை பார்த்துவிட்டு ஆலிவருக்கு ஹே ஆலிவ் நான் டாட்டூ ஷாப் வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் உடம்பு முடியல ஜார்ஜ் கிட்ட நீ எதுவும் சொல்லாத நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் என மெசேஜ் அனுப்பினர் ஆலிவர் ஓகே மகி டேக்கர் லஞ்ச் பிரேக்ல பேசுறேன் என்று அனுப்பினான் அதன் பிறகு ஜார்ஜிற்கு 
சாரி ஜார்ஜ் என்னோட கிராண்ட்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை ஷீ இஸ் அன் ஐசியூ ஸோ நான் யூஎஸ் கிளம்புறேன் ஃப்ளைட் கிடைச்சிடுச்சு ஏர்போர்ட்ல இருக்கேன் இப்போ என அனுப்பினர் அதை பார்த்த ஜார்ஜ் ஓ இட்ஸ் ஓகே மகி ஐ வில் டேக்கர் கிராணிக்கு ஒண்ணும் ஆகாது சேஃப் டிராவல் என அனுப்பிவிட்டு ஆலிவருக்கு மகிழ்மதி அனுப்பிய மெசேஜை ஃபார்வர்ட் செய்தார் அதை பார்த்த ஆலிவர் அடிப்பாவி இந்த மகி என்னை இப்படி அனுப்பியிருக்கா ஹோமை காட் ஸ்கூல்ல கூட இப்படி போய் சொன்னது இல்லையே வர வர ரொம்ப கேடியாகிட்டா என நினைத்தபடி ஜார்ஜ் இருக்கு எனக்கும் இப்பொழுதுதான் மெசேஜ் வந்தது என்று அனுப்பிவிட்டு மகிழ்மதிக்கு இப்படியா போய் சொல்லுவ உன்ன என அனுப்பினான் உடனே மகிழ்மதியின் போனில் இருந்து ஆலிவ் அப்புறம் பேசுறேன் இப்போ ஃபிளைட் மோட் ஆன் பண்ண போறேன் பாய் என அனுப்பிவிட்டனர் ஜார்ஜ் அந்த கிளைண்டை அழைத்து மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு வேறொரு நாள் டிஸ்கஷன் வைத்துக் கொள்ளலாம் என சமாதானம் செய்துவிட்டு அவர் பணியை பார்க்க ஆரம்பித்தார் தன்னை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கும் எதையும் சிறு இழை அளவு கூட மகிழ்மதி அறியாமல் போனாள் அடுத்த வேலையாக மகிழ்மதியின் போனை முற்றிலும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அந்த ஹேக்கிங் டீம் கொண்டு வந்துவிட்டு அவளின் பேங்க் அக்கௌண்டை டீடைல்ஸையும் எடுத்து அடுத்த வேலையை ஆரம்பித்தனர் மகிழ்மதியின் வங்கி கணக்கில் இருந்து பெருந்தொகை ஒன்றை ஏற்கனவே முடிவு செய்த வங்கி கணக்குக்கு மாற்றிவிட்டு விட்டு அனுப்பிய மெசேஜ்கள் வந்த கால்கள் மற்றும் மெயில் என அனைத்தையும் அழித்துவிட்டு அவளின் போனை முற்றிலும் ஹேக் செய்து தங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதா என பரிசோதித்து பார்த்துவிட்டு லாராவிற்கு பினிஷ்ட் என்ற மெசேஜ் அனுப்பினர் மாலை வரையுமே நேரம் இருந்தது லாரா மெசேஜ் வந்ததும் போதும் மற்றத அடுத்த டிஸ்கஷனில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று விட்டு மகி நீ இங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போகலாமே என்றாள் மகிழ்மதிக்கு ஜூஸ் கொட்டிய உடையுடன் இருப்பது ஒரு பக்கம் எரிச்சல் மறுபக்கம் தூக்கம் வேறு வருவது போல் கண்ணை கட்டியது ஏனோ அவளால் வேலையில் கூட கான்சென்ட்ரேஷன் செய்ய முடியவில்லை மாத்திரை போட்டதின் விளைவோ என யோசித்தவள் சாரி லாரா நெக்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ட்ரௌசியா இருக்கு கிளம்புற என்று விட்டு கிளம்ப ஆயுத்தமானாள் லாரா மனதில் அதுக்குள்ளேயே ட்ரௌசியா இருக்கா கார வேற டிரைவ் பண்ண போறாளே என யோசித்து ஓகே மகி என்றாள் கீழே வந்த மகிழ்மதி போனை காரில் சார்ஜரில் போட்டுவிட்டு தூக்கத்தை விரட்ட சூவிங்கம் ஒன்றை எடுத்து வாயில் போட்டு மென்றபடி வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டாள் கூகுள் மேப் இல்லாமல் ஓட்டுவதே அவளுக்கு சற்று சிரமமாக இருந்தது ஆனால் மகிழ்மதி சிறிது நேரத்தில் எப்படியும் சார்ஜ் கொஞ்சம் ஏறி இருக்கும் என்று யோசித்து போனை ஆன் செய்து வேலை செய்யாததை பார்த்துவிட்டு ஹுகாட் சர்வீஸுக்கு தான் கொடுக்கணும் போலையே ஷிட் வேர்ஸ் டே சரி ஈவினிங் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு தூக்கத்தை போடுவோம் என யோசித்தபடி முடிந்த அளவு விரைவாக காரை செலுத்தினாள் அவளை தொடர்ந்துதான் லாராவும் சில நிழல்களும் வந்து கொண்டு இருந்தனர் வசுந்தரா போட்ட பிளான் பாதிக்கு மேல் முடிவடைந்து விட்ட நிலையில் எதிர்பாராத விதமாக துருவ் அன்றே இந்தியாவில் இருந்து ஸ்காட்லாண்டிற்கு கிளம்பினான் துருவின் புது ஹோட்டல் ப்ராஜெக்டில் அரசாங்கத்திடம் கொடுத்த கோப்பில் ஒரு சில சந்தேகங்களை கேட்டு உடனடியாக விளக்கம் தருமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தனர் உரிமையாளர் என்ற முறையில் துருவ் நேரடியாக அதுவும் உடனே ஆஜராகி விளக்க வேண்டிய நிலை அடித்து பிடித்து துருவ் செவ்வாய்க்கிழமை அன்றே எடின்பிராவிற்கு கிளம்பி விட்டான் வசுந்தரா இதை சுத்தமாக எதிர்பார்க்கவில்லை எதிர்பார்த்தது நடக்குமா ஏதாவது சொதப்பி விடுமா என்ற குழப்பம் உடனே வேலையை முடித்து விடுங்கள் வருவது வரட்டும் என்ற தகவல் அனுப்பினார் மகிழ்மதி வீட்டிற்கு வந்த கதவை திறந்ததும் அவளின் வீட்டு லேண்ட்லைன் போன் அடித்துக் கொண்டு இருந்தது சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்து எடுத்தாள் லாரா தான் அழைத்திருந்தாள் மகி என்னோட இன்னொரு போனை மாத்தி நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க போல அது ஒர்க் ஆகலன்னு டேபிள்ல தனியா வச்சிருந்தேன் உங்க போன் வால் பேப்பர் பார்த்துட்டு தான் தெரிஞ்சது உங்க சீனியர் கிட்ட சொன்னேன் அவர் தான் நான் பிஸியா இருக்கேன் நீங்க இந்த லேண்ட்லைன் நம்பர்ல மகிய காண்டாக்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்பர் கொடுத்தார் என்றாள் மகிழ்மதி தேங்க் காட் போன் ஒர்க் ஆகலன்னு நினைச்சேன் நீங்க அங்க ஹோட்டலையே ரிசப்ஷன்ல கொடுத்துடுங்க நான் கலெக்ட் பண்ணிடுறேன் என்றாள் லாரா அச்சோ நீங்க போன் எடுக்காததால் நான் கிளம்பிட்டேன் மகி என்று விட்டு மேலும் இப்போ இந்த லொகேஷன்ல இருக்கேன் மகி என்னோட வீடு இங்க இருக்கு என ஒரு இடத்தின் பெயரை குறிப்பிட்டாள் உடனே மகிழ்மதி தேங்க் காட் என்னோட இடத்தை தாண்டிதான் நீங்க போகணும் நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் நீங்க இந்த கேஸ் ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ணுங்க என்றால் வீட்டிற்கு அழைக்காமல் உடனே லாரா இருக்கட்டும் மகி நீ அப்பார்ட்மெண்ட் பேரு சொல்லு நானே வந்து கொடுக்கறேன் என்னாலதான கன்ஃபியூஷன் மேலும் உன்னை அலைய வைக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்றாள் மகிழ்மதி சரியென தன் அப்பார்ட்மெண்ட் பெயரை கூறியதும் லாரா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வரேன் என்று விட்டு வைத்தாள் அவ்விடத்தை அடைந்த லாரா அங்கு கேட்டில் இருந்த டிவைஸில் மகிழ்மதியின் வீட்டு எண்ணை எடுத்து கேட் திறக்கும் ஆப்ஷனை அழுத்தினாள் வெளியால் யாரும் உள்ளே அங்கு வசிப்பவரின் துணையின்றி உள்ளே நுழைய முடியாது மகிழ்மதிக்கு லாரா கேட்டை திறக்க அனுப்பிய ரெக்வெஸ்ட் அவளின் லேண்ட்லைனிற்கு கா
போனை மகிழ்மதி எடுத்ததும் நான் ரீச்சா கிட்ட மகி கேட் ஓபன் பண்ண கால் பண்ண என்றதும் மகிழ்மதி கேட் ஆக்சஸ் அன்லாக் பட்டனை அழுத்தினாள் கதவு திறந்து கொண்டது லாரா உள்ளே நுழையும் பொழுது மகிழ்மதியும் லிப்டில் கீழே லாபிக்கு வந்துவிட்டாள் போனை வாங்க மகிழ்மதியை பார்த்த லாரா இவ வேற பட்டு பட்டுனு வந்துடுறா போனை இங்கே கொடுத்துட்டா எப்படி ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறது எத்தனை நாள் தான் இழுக்குமோ பணம் 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 எப்படியாவது வாங்கிடணும் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என யோசித்தவள் மகிழ்மதியின் கையில் போனை கொடுத்து விட்டு லாரா ரெஸ்ட்ரூம் போகணும் மகி என்றாள் மகிழ்மதி என்னோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம் வாங்க லாரா எங்க கெஸ்ட் ரூம்ல டாய்லெட் இல்ல என தன்னுடன் ஏழரையை அழைத்து சென்றாள் மகிழ்மதி ஹாலில் இருந்த வாஷ்ரூமை லாராவிற்கு காட்டினாள் லாரா தன் கண்கள் மின்ன உள்ளே சென்றாள் பார்க்கும் பொழுதே அவளுக்கு தெரிந்தது அதை மகிழ்மதி உபயோகிப்பது இல்லை என்பது அங்கு இருந்த ஷெல்ஃபை திறந்தவள் ஹேண்ட்பேக்கில் வைத்து இருந்த சில பொருட்களை எடுத்து நன்றாக உள்பக்கமாக சட்டென தெரியாதவாறு அங்கே இங்கே என விடுவிடுவென்று வைத்து விட்டு மேலும் சிலவற்றை சத்தம் காட்டாமல் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் மேல்புறம் பிளஷ் செய்யும் இடத்தை தண்ணீர் சேமிக்கும் பகுதி திறந்து அதிலும் வைத்துவிட்டு முகத்தை கழுவியபடி வெளியே வந்தாள் மகிழ்மதி டிஷ்யூ பாக்ஸை லாராவிடம் கொடுத்துவிட்டு ஃபார்மாலிட்டிக்காக ஹாட்டர் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் லாரா என்றாள் அதில் நிம்மதியான லாரா கொஞ்சம் சுகர் கம்மியான போல இருக்கு மகி ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கிறேன் என்றாள் மகிழ்மதி நீங்க உட்காருங்க லாரா நான் எடுத்துட்டு வரேன் எது வேண்டும் என வீட்டில் இருந்த ஜூஸ் வகைகளை கூறியபடி பிரிட்ஜை திறந்தாள் எந்நேரமும் போதையில் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் உழண்டு கொண்டு இருக்கும் லாராவின் வயதான தொற்றத்தை பார்த்த மகிழ்மதி பாவம் வயசாகிடுச்சு சுகர் வேற வேல அலைச்சல்னு முடியல போல என்றே நினைத்தாள் மகிழ்மதியின் பின்னாலே கிச்சனிற்குள் வந்த லாரா பிரிட்ஜை பார்த்து பீச் ஜூஸ் என்றாள் மகிழ்மதி ஜூஸை எடுக்கும் போதே லாரா பின்புறம் ஹோல்டரில் இருந்த கிளாஸ் டம்ளரை இரண்டை எடுத்தாள் மகிழ்மதிக்கும் சேர்த்து மகிழ்மதியும் இன்னும் மதிய உணவு உண்ணாததால் அவளுக்கும் சேர்த்து ஊற்றினாள் பிறகு இருவரும் ஹாலில் அமர்ந்து ஜூஸை குடிக்க ஆரம்பித்தனர் வீட்டை சுற்றி விடுவிடுவென நன்றாக ஸ்கேன் செய்த லாரா மகி ஜூஸ்ல கொஞ்சம் சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கூட ரொம்ப ஷிவரிங்கா இருக்கு என்றாள் சோர்வாக டேப்லெட் எதுவும் இருந்தா போடுங்க நான் எடுத்துட்டு வரேன் என்று விட்டு மகிழ்மதி லாராவின் கப்பை வாங்கி கொண்டு கிளம்பினாள் லாரா பட்டன தன் பையில் இருந்த பவுடரை எடுத்து மகிழ்மதியின் ஜூஸில் போட்டு ஸ்ட்ராவால் ஒரு கலக்கு கலக்கிவிட்டு அருகில் இருந்த பீன் பேக்கில் ஜிப்பை திறந்து உள்ளே சிலவற்றை போட்டு மூடினாள் பிறகு மகிழ்மதி வந்து ஜூஸை கொடுத்ததும் அதை வாங்கி பொறுமையாக அவளுடன் சேர்த்து குடித்து விட்டு மேலும் சிறிது நேரம் அது இதுவென லாரா பேச தொடங்கினாள் நேரம் ஆக ஆக மகிழ்மதிக்கே என்னடா இது எப்போதான் போவாங்களோ என்றாகிவிட்டது தூக்கம் வேறு ஒரு புறம் பயங்கரமாக வர ஆரம்பித்தது லாராவிடம் பேசியபடியே மகிழ்மதி தன் கைமறைவில் தொடர்ந்து ஏழு எட்டு கொட்டாவியை வெளியேற்றினாள் அதை கணக்கில் எடுத்த லாரா மேலும் சில நிமிடங்கள் கடந்து மகி உனக்கு தூக்கம் வருது போல சாரி நான் கிளம்புறேன் என்று விட்டு கிளம்பி விட்டாள் ஹப்பாடா என கதவை லாக் செய்த மகிழ்மதி இந்த லாரா கூட பேசினாலே போதும் போல செம தூக்கம் வருது என்று யோசித்தபடி நேராக பெட்டிற்கு சென்று படுத்து விட்டாள் அவ்வளவுதான் தூக்கமோ தூக்கம் மகிழ்மதிக்கு உலகையே மறந்து போனாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து மகிழ்மதியின் தொலைபேசியை இப்பொழுதும் மொத்தமாக அக்கும்பல் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் தான் வைத்திருந்தனர் போன் மகிழ்மதியிடம் இருந்தாலும் அவர்களால் இயக்க முடியும் அவர்களை போன்ற ஹைடெக் ஹேக்கர்ஸ் தான் நிழல் உலகை ஆள்கின்றனர் எப்பேற்பட்ட நெட்ஒர்க்கையும் ஹேக் செய்து விடுவர் ஏன் செயற்கை கோள்களை கூட செயல் இழக்க செய்து விடுவர் மேலும் அரசாங்க அதிகாரிகள் அரசியல் பிசினஸ் எதிரி நாடுகள் மிலிட்ரி என பல இடங்களில் அவர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்கள் போனை ஹேக் செய்து அவர்கள் பேசும் முக்கியமான விஷயங்களை ஒட்டு கேட்பர் எத்தனை பெரிய பாதுகாப்பு வளையங்களை மென்பொருள் துறையினர் உருவாக்கி ஒவ்வொரு வருஷனாக வெளியிட்டாலும் கொஞ்ச நாட்களில் அதை உடைக்க ஆரம்பித்து விடுவர் அப்பேற்பட்ட பெரிய ஆட்களை கொண்டு இயங்கும் மிகப்பெரிய டார்க் வேர்ல்டு கும்பலிடம் தான் தற்சமயம் வசுந்தரா ப்ராஜெக்டை கொடுத்து உள்ளார் அவர்கள் மகிழ்மதியின் வீட்டிற்கும் ஆலிவர் மற்றும் துருவிற்கும் அவள் மொபைலில் இருந்து மாலை பொழுதில் ஃபீலிங் டயர்ட் குண டு ஸ்லீப் நாளைக்கு பேசுறேன் என மெசேஜை அனுப்பிவிட்டு அவளின் சீனியரை மட்டும் பிளாக் லிஸ்டில் போட்டுவிட்டு மேலும் சிலவற்றை செய்தபடி இருந்தனர் துருவ் விமானத்தில் வந்து கொண்டு இருந்தான் மறுநாள் காலை எட்டு மணி அளவில் கிட்டத்தட்ட இருபது மணி நேரத்திற்கு மேல் தூங்கிவிட்டு ஒரு வழியாக மகிழ்மதி எழுந்தாள் எழுந்தவளுக்கோ ஒன்றுமே புரியவில்லை தலை பயங்கர பாரம் அருகில் இருந்த போனை எடுத்து மணியை பார்த்தவள் அதிர்ந்து விட்டாள் 
என்னடா இது இவ்வளவு நேரம் தூங்கியிருக்கோம் அவ்வளவு டயடா நமக்கு இல்ல டாட்டு ஷாப்ல மாத்திரை ஏதாச்சும் மாத்தி கொடுத்துட்டாங்களா தெரியலையே என யோசித்தபடி வாட்ஸ்அப்பை திறந்தாள் அதில் நேற்று மாலை அவள் துருவ் ஹரி மற்றும் ஆலிவருக்கு அனுப்பியிருந்த மெசேஜை பார்த்து கொஞ்சம் கூட ஞாபகம் இல்லையே மெசேஜ் அனுப்பினது என சிந்தித்தவளின் வயிறு பசியில் கத்தியது நேற்று காலை சாப்பிட்டதோடு சரி அத்தோடு பெட்டில் இருந்து எழுந்த மகிழ்மதி ரெஸ்ட்ரூம் சென்று ஃப்ரெஷ் ஆகிவிட்டு வந்து சூடாக ஒரு காஃபியை போட்டு பருகியபடி ஒரு புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி செய்தாள் மகிழ்மதிக்கு இன்று கோட்டில் வேலை இருந்தது கோர்ட்டே பதினோரு மணிக்கு மேல்தான் என்பதால் யோசித்தவள் நேராக ஒரு முறை டாட்டு ஷாப்பிற்கு சென்று மாத்திரையை சரி பார்த்து கொண்டு கோர்ட்டிற்கு செல்லலாம் என முடிவு செய்தாள் பிறகு தயாராகி பிரேக்ஃபாஸ்டை முடித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாள் சரியாக துருவிடம் இருந்து அந்நேரம் அவளுக்கு போன் வந்தது எடுத்தவள் ஹாய் எதோ குட் மார்னிங் எப்படி இருக்கீங்க ஆண்டிக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு என்றாள் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வெளியே வந்த துருவ் குட் மார்னிங் பேபி எல்லாரும் ஃபைன் நேர பண்ற என்றான் மகிழ்மதியோ இங்குதான் மாலுக்கு போற டாட்டு என டாட்டு ஷாப் போவதை குறித்து சொல்ல வந்தவள் பட்டன பேசுவதை நிறுத்திவிட்டு தன் பல்லை கடித்தபடி சர்பிரைஸ உடைக்க பாக்கிறிய மகி என தனக்குள் திட்டி கொண்டாள் திருவ் திடீரென மகிழ்மதி அமைதியானதும் என்ன பேபி இப்ப போயிட்டு மால் போற ஆபீஸ் போல என்றான் மகிழ்மதி சுதாரித்து கொண்டு இல்ல ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கின சை சரியா இல்ல ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு கோர்ட்டுக்கு போற நீங்க என்ன பண்றீங்க எப்ப வரீங்க என்றாள் துருவிற்கும் கோர்ட்டிற்கு போக வேண்டிய வேலைதான் மகிழ்மதியை சர்பிரைஸாக சென்று பார்க்கலாமா என துருவ் யோசிக்கும் பொழுதே அவனை நெருங்கி அபினம் துருவ் போன் பேசி கொண்டு இருப்பதை கவனிக்காமல் குட் மார்னிங் துருவ் நம்ம டைரக்டா இங்க இருந்தே கோர்ட்டுக்கு போயிடலாம் என்றான் அபினாவின் குரலை அந்த புறம் கேட்ட மகிழ்மதி ஹி எதோ ஹெடின்புரா வந்துட்டீங்களா என்று உற்சாகத்தில் கத்தினாள் துருவ் அபினாவை பார்த்து கொண்டே எஸ் எஸ் பேபி என்றான் மகிழ்மதியின் உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களிலும் பூ பூத்தது ஐயோ எது உங்களை இப்பவே பாக்கணும் போல இருக்கே பட் இன்னைக்குன்னு பார்த்து எனக்கு கோர்ட்ல ஒர்க் முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல ஏர்போர்ட் வந்திருப்பேன்ல போங்க என்றால் சோகமாக உடனே துருவ் எனக்கும் கோர்ட்ல தான் பேபி ஒர்க் பதினோரு முப்பதுக்கு அங்க இருக்கணும் என்று விட்டு பிரான்ச் இடத்தினை கூறினான் மகிழ்மதி துள்ளி குதித்து சூப்பர் எது எனக்கும் அங்கதான் வேலை மால் போயிட்டு அங்கதான் வருவேன் நாம அங்க மீட் பண்ணலாமா என்றாள் துருவோ முன்னாடியே பாக்கலாம் பேபி நான் மால் பார்க்கிங்ல வெயிட் பண்றேன் என்னால உள்ள வர முடியாது கிரௌட்ல நீ ட்ரெஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வா பாக்கலாம் என்றான் மகிழ்மதி சந்தோஷமாக ஷியோர் எது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் சர்பிரைஸ் இருக்கு நேர்ல சொல்றேன் பாய் நான் இப்போ டிரைவ் பண்ண போறேன் என்று விட்டு கிளம்பினாள் மகிழ்மதி டாட்டு ஷாப்பிற்கு சென்று அவர்களிடம் நேற்று வலி இருந்ததை பற்றியும் மாத்திரை போட்டதால் அதிகமாக தூங்கினதை குறித்தும் பேசினாள் அவர்கள் மேபி பெயின் கில்லரின் சைடு எஃபெக்ட் ஆக இருக்கலாம் கரெக்டான மாத்திரை தான் இது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று விட்டு மகிழ்மதியின் டாட்டுவையும் பார்த்து விட்டு ஆல்மோஸ்ட் சரியாகிடுச்சு நோ ப்ராப்ளம் ஆயின்மெண்ட் மட்டும் கரெக்டா போடுங்க என்றனர் அப்பொழுது துருவ் ரீச்சு பேபி என அவனின் பார்க்கிங் லாட் நம்பரை மெசேஜில் அனுப்பிவிட்டு மகிழ்மதிக்காக காத்திருந்தான் மகிழ்மதி அங்கிருந்த வாஷ்ரூமிற்கு சென்று ஒரு முறை தன் ஒப்பனைகளை சரி பார்த்து விட்டு வெளியே வந்தவளுக்குள் பல காதல் பட்டாம்பூச்சிகள் பறந்து கொண்டு இருந்தது அப்பொழுது அப்பகுதியில் தொடர்ந்து பல சைரன் வண்டிகளின் சத்தம் துரு திடீரென தொடர்ந்து கேட்கும் போலீஸ் வண்டிகளின் சத்தத்தில் என்ன ஆனதோ ஏதானதோ என சுற்றி முற்றி பார்த்தான் நிமிடத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் வண்டிகள் மால் என்ட்ரன்ஸிற்குள் நுழைந்தது மறு வினாடி கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் கையில் துப்பாக்கி ஏந்தியபடி அதில் இருந்து இறங்கி மாலின் உள்ளே ஓடினர் துருவ் உள்ளே என்ன பிரச்சனையோ என உடனே மகிழ்மதிக்கு அழைத்தான் அந்நிமிடம் ஹாக்கிங் குழு அவள் போனில் இருந்த துருவின் புகைப்படங்கள் சில தகவல்கள் மெசேஜ்கள் என அனைத்தையும் அழித்துவிட்டு செட்டிங்ஸ் மற்றும் பாஸ்வேர்டில் சில மாற்றங்களை செய்துவிட்டு அவளின் போனில் இருந்த தங்களின் கட்டுப்பாட்டை நீக்க ஆரம்பித்தனர் எக்ஸ்கலேட்டரில் இருந்து இறங்கி வந்த மகிழ்மதி போனை எடுத்து டூ மினிட்ஸ் ஏதோ வந்துட்டேன் என பேசும் பொழுதே மிஸ் ஹரி கிருஷ்ணா யூஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் என்றபடி அவளை காவலர்கள் சுற்றி வளைத்தனர் அதிர்ந்த மகிழ்மதியின் கையில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் அதிர்ச்சியில் கீழே நழுவியது தன் காதில் வந்து விழுந்த வார்த்தையை கேட்டு அதன் பொருளை கிரகித்த துருவிற்கு உலகமே தழகீழாய் சுற்றியது மறு நிமிடம் காரில் இருந்து இறங்கியவன் அபினவ் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் யாரின் பேச்சையும் கேட்காமல் மாலின் என்ட்ரஸை நோக்கி ஓடினான் மாலின் உள்ளே நுழைந்த துருவின் கண்கள் அங்கு கண்ட காட்சியில் அவன் இருதயம் வெடித்து சிதறியது காவலர்கள் மகிழ்மதியின் இரு கரங்களையும் பின்புறம் சேர்த்து விலங்கினால் பூட்டிவிட்டு கால்கள் இரண்டையும் தனித்தனியாக உடன் இருந்த பெண் காவலர்களின் கால்களுடன் விலங்கினால் பிணைத்துக் கொண்டு இருந்தனர் 
தன் நிலவின் அதிர்ந்து ஒளி இழந்த இரண்டு முகத்தை பார்த்தவனின் உடலில் இருந்த செல்கள் அனைத்து முறைந்தது ஹபி என பெருங்குரல் எடுத்து துருவ் அதிர்ச்சியில் கத்தினான் அத்தனை சலசலப்பையும் மீறி மகிழ்மதியின் காதில் துருவின் அழைப்பு விழுந்தது எங்கே துருவ் எங்கே என குரல் வந்து திசையை நோக்கி தன் கண்களால் அலசினாள் மறு வினாடி அவளின் முகத்தை கருப்பு நிற முகமூடி கொண்டு மூடினர் துருவின் முகத்தை கூட அவள் இறுதியில் பார்க்காமல் போனாள் தன் கண்முன் நிகழும் நிகழ்வுகளின் தாக்கத்தில் துருவின் இதயம் தாறுமாறாக துடித்தது உடலோ அதிர்ச்சியில் தடுத்தடவன் ஆடியது அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கும் திறன் அவனின் உடலுக்கு இல்லாத போனது மகிழ்மதியை சுற்றி பல அடி தூரத்திற்கு மஞ்சள் நிற டேப்பை போலீசார்கள் பிடித்திருந்தனர் யாரும் அவளை நெருங்கா வகையில் அடுத்த சில வினாடிகளில் அனைவரையும் தள்ளி நிற்க சொல்லி உத்தரவிட்டுவிட்டு மகிழ்மதியை பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் வைத்துக் கொண்டு அவளை அழைத்து செல்ல தொடங்கினர் அதில் சுய நினைவை அடைந்த துருவ் வேக வேகமாக மகிழ்மதியை நோக்கி கூட்டத்தை விலக்கிவிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் மஞ்சள் நிற டேப்பிடம் செல்ல போனவனை ஓடி வந்த அபினவும் பாதுகாவலர்களும் நகர விடாமல் இறுக்கி பிடித்தபடி பின்னோக்கி எழுத்தனர் இது மாதிரியான நேரங்களில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு குற்றவாளியை நோக்கி ஓடுவது கத்துவது சண்டையிட முயல்வது போன்று எது செய்ய முயன்றாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு நொடி கூட யோசிக்காமல் காவலர்கள் சுட்டு தள்ளி விடுவார்கள் எதுவாக இருந்தாலும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாயருடன் சென்றுதான் பேச வேண்டும் அபினவ் துருவிடம் துருப் பிளீஸ் காம் டவுன் லாயர் கூட போயிட்டு பேசலாம் என்ன விஷயம் தெரியல அவசரப்பட வேண்டாம் உன்னை பார்த்து மகிழ்மதி ஓடி வந்தாலும் அவங்களோட உயிருக்கு தான் அது இன்னும் ஆபத்து பிளீஸ் துருவ் என்றபடி பிடித்து கொண்டான் பிறகுதான் துருவ் ஒரு வழியாய் தன் தவறை உணர்ந்து அமைதியானான் அபினவிற்கும் பயங்கர அதிர்ச்சிதான் நடக்கும் நிகழ்வுகள் பொதுமக்கள் யாரும் நின்ற இடத்தில் இருந்து அசையக்கூடாது என உத்தரவு பிறப்பித்துவிட்டு கண்ணுக்கு தெரியாமல் கை கால்களில் தன் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நடக்க முடியாது கத்தி அவளை விடுவிடுவன காவலர்கள் அவ்விடத்தில் இருந்து அழைத்து சென்றனர் மறு வினாடியே அக்காணொலியை வசுந்தராவிற்கு அனுப்பினர் துருவ் உள்ளே இருந்த காவலர்கள் கட்டுப்பாட்டினை தளர்த்தியதும் வெளிப்புறம் மகிழ்மதியை அழைத்து சென்ற திசையில் ஓடினான் மாலை விட்டு காவலர்கள் வெளியேறியதும் மக்கள் கூட்டம் கலைய தொடங்கி ஒரே சலசலப்பு துருவ் சென்று பார்க்கும் பொழுது மிகப்பெரிய வேனில் மகிழ்மதியை ஏற்றிவிட்டு காவலர்கள் கதவை சாத்தினார்கள் நோ நோ என கத்திய துருவ் தன் இலாமையினால் வேறறிந்த ஆலமரமாய் அவ்விடத்தினில் தன் கால்கள் மடங்கி மண்டியிட்டவன் கோபத்தில் தரையில் ஓங்கி ஓங்கி தன் கையால் அடித்தான் துருவின் கையை இறுக்கி பிடித்த அபினவ் துருவ் பிளீஸ் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப் என அவனை அணைத்து கொண்டான் அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் வரிசையாக காவல்துறை வண்டிகள் சைரன் ஒளியை அபாயகரமாய் ஒழித்து அந்த இடத்தை அதிர வைத்தபடி வெளியே சென்று மறைந்தது துருவ் தன் இதய சிறையில் காதல் என்னும் விளங்கினால் பிணைத்து வைத்திருந்த மகிழ்மதியை அதே காதலினால் இன்று வசுந்தரா பிரித்து வேறொரு சிறையில் அடைத்து விட்டார் சைரன் சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குறைந்து முற்றிலும் மறைந்தது நக்ஷத்திரனை பிரிந்து நிலவு நீண்ட தூரம் சென்றுவிட்டு இருந்தது துருவின் பாதுகாவலர்கள் இனி துருவ் இங்கு இருப்பது நல்லது இல்லை என அபினவிடம் கூறிவிட்டு சென்று காரை பார்க்கிங்கில் இருந்து அவன் அருகில் எடுத்து வந்து நிறுத்தி எப்படியோ அழைத்து சென்றனர் மகிழ்மதியை கைது செய்து அழைத்து சென்ற காவலர்கள் நம்மூர் போல் எடுத்ததும் அவளை அடிக்கவோ மிரட்டவோ இல்லை முதலில் பொறுமையாகவே கையாண்டனர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் அவளை தனியே ஒரு அறைக்கு அழைத்து சென்றனர் அங்கு இரண்டு பெண் காவலர்கள் ஒரு பெண் மருத்துவர் மற்றும் ஒரு பெண் மென்டல் ஹெல்த் அட்வைசர் என நான்கு பேர் இருந்தனர் முதல் கட்டமாக விலங்குகளை நீக்கிவிட்டு அவள் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் மற்றும் உடைகள் என ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் கலைய சொல்லிவிட்டு பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தனர் ஸ்ட்ரிப் டெஸ்ட் சில நேரங்களில் குற்றவாளிகள் ஏதாவது ஆயுதங்களை மறைத்து வைத்திருக்கலாம் சைனடு போன்றவற்றை வைத்திருக்கலாம் அல்லது மனித வெடிகுண்டாக கூட இருக்கலாம் என உடைகளை கலைய செய்துவிட்டு பரிசோதிப்பர் மனித வெடிகுண்டா என பார்க்க உடல் முழுக்க ஆங்காங்கே தோளில் ஒரு அட்டை போன்ற ஸ்ட்ரிப்பை வைத்து உரசி உள்ளுக்குள் உடலில் ஏதேனும் கெமிக்கல்ஸ் உள்ளதா என பார்ப்பர் என்னதான் பெண் காவலர்கள் மகிழ்மதி எந்தவித அவமானத்தையும் ஆடைகளை நீக்கிவிட்டு பரிசோதிக்கும் பொழுது உணரக்கூடாது அவளின் டிக்னிட்டி எங்கும் அடிப்படக்கூடாது என்ற வகையில் அவளை மிக மரியாதையாய் பொறுமையாய் அதுவும் இந்த மாதிரியான பரிசோதனையில் நடத்தினாலும் அவர்களின் கரங்கள் தன் வெற்றுமேனி முழுக்க படிந்து பயணிக்க தொடங்கியதும் அவளை மீறி அவள் கண்களில் இருந்து சில நீர்த்தொளிகள் பெருகி உருண்டோடியது உடல் முழுக்க கூசியது அவளுக்கு உடனே உடன் இருந்த மனநல அட்வைசர் டோன்ட் வரி மசாரி கிருஷ்ணா பிளீஸ் பி ரிலாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல இது சாதாரண ப்ரொசீஜர் என அவளை அமைதிப்படுத்தி கொண்டே இருந்தார் மகிழ்மதி முயன்று தன் கண்ணீரை உள்ளெடுத்து திடப்படுத்தி கொண்டாள் 
அடுத்த கட்டமாக மருத்துவர் அவள் ஏதேனும் போதைப் பொருளை உண்டு உள்ளாளா என பார்த்துவிட்டு உடல் நிலையையும் பரிசோதித்து விட்டு இரத்த மாதிரிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவளின் உடலில் ஏதேனும் காயங்கள் உள்ளதா என பார்த்து குறித்து கொண்டு மேலும் பல தனிப்பட்ட கேள்விகளையும் அவளிடம் கேட்டு அனைத்தையும் குறித்து கொண்டார்கள் அவளின் புது டாட்டுவேனையும் பரிசோதித்து அது சீக்கிரம் குணமடைய தேவையான மருந்தினையும் மருத்துவர் எழுதி போலீசாரிடம் கொடுத்தார் பிறகு அவளின் பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒரு பெரிய கவரில் போட்டு சீல் வைத்துவிட்டு குற்றவாளிகளுக்கான வெளிர் நீல நிற உடையை கொடுத்து அணிய செய்து அவளை வெளியே அழைத்து வந்தனர் அங்கு தலைமை காவலர் அமர்ந்திருந்தார் அவர் முன்பு இருந்த சேரில் மகிழ்மதியை அமர வைத்தனர் சுற்றி கேமராக்களும் வாய்ஸ் ரெக்கார்டரும் இருந்தது விசாரணை ஆரம்பமானது இதுவரை தான் என்ன தப்பு செய்தோம் என்ன பிரிவில் தன்னை கைது செய்தனர் என அறியாமல் இருந்தவள் வரிசையாக சுமற்றிய குற்றச்சாட்டில் நிலை குலைய தொடங்கினாள் ஏதோ தவறாக தன்னை அழைத்து வந்து விட்டனர் கேட்கும் பொழுது காரணம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என பொறுமை காத்தவளின் மூளை நரம்புகள் அதிர்ச்சியில் வெடித்து சிதற ஆரம்பித்தது தலைமை காவலர் ஹரி கிருஷ்ணா ஐ எம் பெஞ்சமின் ஜேம்ஸ் என தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு அவளை கைது செய்ததற்கான காரணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை அவளிடம் கூற தொடங்கினார் மிஸ் ஹரிகிருஷ்ணா உங்க வீட்டில் இருந்து ஏடிசெக்ஸ் பியூப்சி போன்ற தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் நரம்பு மண்டலத்து முற்றிலும் பாதிக்கும் தடை செய்யப்பட்ட கொக்கோஜி வகை போதை பொருட்கள் எடுத்தோம் அது மட்டுமில்லாம லைசன்ஸ் இல்லாத லேசர் கன்ஸ் பொதுமக்களுக்கு உபயோகிக்க அனுமதி அளிக்காத ஏஒய் போர் ஜீரோ சிக்ஸ் டைப் கன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இது எதுவுமே நாங்க எங்க நாட்டில் விற்கவோ உபயோகப்படுத்தவோ அனுமதிப்பது இல்லை அது மட்டுமில்ல நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் பேங்க் அக்கவுண்டில் இருந்து இந்த அக்கவுண்டிற்கு அதுவும் எங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் நாட்டிற்கு இவ்வளவு பெரிய அமௌண்டை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி இருக்கீங்க அதோட ரீசன் என்ன அந்த நாட்டில் தான் இந்த பொருள் லீகல் ட்ரக்ஸ யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினீங்க மணி சென்ட் பண்ணீங்களே அவங்க தான் உங்களோட சப்ளையரா அந்த வெப்பன்ஸ் எதுக்கு எப்படி யார் மூலம் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்க உங்களோட மோட்டிவ் என்ன யாரெல்லாம் உங்க கூட இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் எங்க கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு சோ பிளீஸ் உண்மைய மட்டும் சொல்லுங்க என்றார் ஒவ்வொன்றாக சொல்ல சொல்ல மகிழ் மதிக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி தன் மீது வரிசையாக சுமற்றிய குற்றச்சாட்டுகளை கேட்டு அவளுக்கு தலை சுற்றியது உடனே மகிழ் மதி இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது எதுலையும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல நீங்க தப்பா என்ன அரசு பண்ணியிருக்கீங்க பெஞ்சமின் என்றால் உறுதியாக பெஞ்சமின் முகத்தில் ஒரு புன்னகை எல்லா குற்றவாளியுமே முதலில் சொல்வது இதுதானே என்னும் வகையில் அப்புன்னகை பார்த்த மகிழ்மதிக்கு ஆத்திரம் தலைக்கேறியது வை ஆர் யூ லாஃபிங் பெஞ்சமின் சிரிக்கிற அளவுக்கு இங்க நான் எதுவும் பண்ணா சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வச்சு இருக்கிற ப்ரூஃப்ஸ எங்கிட்ட காமிங்க பெஞ்சமின் நீங்க சொல்ற எதுவுமே உண்மை இல்ல என்னோட டேடுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் என்னோட சீனியர் லாயர் வில்லியம்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க எனக்கான கிரிமினல் லாயர் வரட்டும் என்றால் தைரியமாக அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு பெஞ்சமின் கூல் மிஸ் ஹரி கிருஷ்ணா என்றபடி எழுந்து அங்கிருந்த ப்ரொஜெக்டரை ஆன் செய்து அவளிடம் ஆதாரங்களை காட்டத் தொடங்கினார் அவளின் வீட்டில் பாத்ரூம் மற்றும் ஹாலில் இருந்து தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்தது பேங்க் டிரான்சாக்சன் என அனைத்தையும் காட்டி இதற்கு உன் பதில் என்ன என்பது போல் மகிழ்மதியை பார்த்தார் மகிழ்மதிக்கு பார்த்ததும் பக்கென இருந்தது நோ இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல எப்படி என்னோட பிளாட்டுக்கு வந்துச்சு தெரியல அதே மாதிரி நாம் மணி எதுவும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணவே இல்ல எப்படி நடந்திருக்கும் தெரியல யாரோ வேணும்னு இதை எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க என்னோட அனுமதி இல்லாம பேங்க் டிரான்சாக்சன் வாய்ப்பே இல்ல என்றால் கலக்கமாக அடுத்து அவளின் அப்பார்ட்மெண்டில் பதிவு செய்த சிசிடிவி காணொலியை எடுத்து காட்டினர் கடந்த ஏழு நாட்களுக்கான பதிவுகள் மட்டுமே அவள் அப்பார்ட்மெண்டில் சேமித்து வைப்பர் அடுத்த நாள் வர வர முன்தின பதிவுகளை சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழித்துவிடும் அதில் கடந்த ஏழு தினங்கள் மகிழ்மதி மற்றும் லாராவை தவிர யாரும் அவளின் வீட்டிற்கு வந்திருக்கவில்லை பணிப்பெண் கூட வந்திருக்கவில்லை பெஞ்சமின் சிசிடிவியில் லாராவை காட்டி இவங்க யார் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என மகிழ்மதியிடம் விசாரித்தார் மகிழ்மதியோ அவங்க லாரா நேத்துதான் ஹோட்டல் போயிட்டு பார்த்து என்னோட கிளைண்ட் சீனியர் ஜார்ஜ் தான் எனக்கு அந்த ஒர்க்கு அசைன் பண்ணாங்க நேத்து நான் அவங்க கூட தான் கான்பரன்ஸ் முடிச்சுட்டு மதியம் என்னோட வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்போ அவங்களோட போனை நான் மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் சோ அவங்க திரும்ப என்னோட வீட்டுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கும் எனக்கும் வேற எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நீங்க ஹோட்டல் சிசிடிவி பாருங்க ஜார்ஜ் கிட்டையும் கேளுங்க என்றாள் அது வரைக்குமே அவளுக்கு லாராவின் மீது எந்த சந்தேகமும் வரவில்லை அங்கிருந்து எழுந்த பெஞ்சமின் ஓகே மிஸ் ஹரி கிருஷ்ணா வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரத்துல வரேன் 
என்று விட்டு வெளிவந்தவர் மகிழ்மதியின் சீனியர் ஜார்ஜை உடனே அழைத்து வர சொல்லிவிட்டு அவளின் வீட்டிற்கு மற்றும் அலுவலகத்திற்கு தகவல் சொல்லிவிடப்பட்டதா என அவரின் கீழ் பணிபுரியும் காவலரிடம் விசாரித்தார் அவர் எஸ் பெஞ்சமின் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தான் கான்டாக்ட் பண்ணும் பட் யூஎஸ்ல நைட்னால அப்போ அவங்கள ரீச் பண்ண முடியல அடுத்து அவங்க சீனியர் வில்லியம்ஸ் இருக்க இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அவர் மகிழ்மதியோட பேரண்ட்ஸுக்கு உடனே வேற கான்டாக்ட்ல மூலம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் வில்லியம்ஸ் உடனே கோர்ட்ல பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு கிரிமினல் லாயரோட வரின்னு சொன்னார் யூஎஸ்ல இருந்தும் பேசினாங்க அமெரிக்கன் எம்பசிக்கும் தகவல் கொடுத்தாச்சு என நடந்தவற்றை கூறினார் அங்கு மகிழ்மதியை கைது செய்யப்பட்டதாக தனக்கு வந்த தகவலை குறித்து வில்லியம்ஸ் ஹரியிடம் பேசிவிட்டு உடனே துருவிற்கு தான் அழைத்தார் காரில் சென்று கொண்டிருந்த துருவிற்கோ மூளை சுத்தமாக வேலை நிறுத்தம் செய்துவிட்டு இருந்தது அவனின் நிலையை உணர்ந்த அபினவ் தான் துருவிடம் இருந்து போனை வாங்கி வில்லியம்ஸிடம் பேசிவிட்டு வைத்திருந்தான் சிறிது நேரத்தில் காவல் நிலையம் வந்த ஜார்ஜிடம் பெஞ்சமின் தனக்கு தேவையான கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு அவரின் போனில் இருந்த தகவல்களை நகல்களாக எடுத்துக்கொண்டு போனையும் வாங்கி வைத்துக் கொண்டு எங்கேயும் வெளிமாநிலத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்று நிபந்தனையின் பெயரில் அனுப்பி வைத்தார் பின்பு வேறொரு காவலரை அழைத்து ஹோட்டல் போட்டேஜ்களையும் எடுத்து வர சொன்னார் மகிழ்மதி அதே இடத்தில் தான் அமர்ந்திருந்தாள் மீண்டும் அவ்வரைக்கு வந்த பெஞ்சமின் மகிழ்மதியின் முன்பு அமர்ந்தார் முன்பு அவர் கண்களில் இருந்த பொறுமை இப்பொழுது சிறிது விடைபெற்று சென்று இருந்தது மிஸ் ஹரிகிருஷ்ணா நேத்து உங்க கிராண்ட்மாக்கு உடம்பு சரியில்ல யூஎஸ் போறேன்னு ஏன் உங்க சீனியர் கிட்ட போய் சொன்னீங்க ஹோட்டல் போனேன்னு என்கிட்ட சொன்னீங்க உண்மையா போனீங்களா அப்புறம் ஏன் கிளைண்ட்ட மீட் பண்ணல நீங்க நீங்க கிளைண்ட்னு சொன்ன லாரா தான் உங்க பார்ட்னரா என்றார் அதிர்ந்த மகிழ்மதி வாட் என்னோட கிராண்ட்மாக்கு நான் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னேனா நான் ஏன் அப்படி சொல்லணும் யார் சொன்னாங்க நான் அப்படி சொன்னேன்னு நேத்துனா என்னோட சீனியர் ஜார்ஜ் எனக்கு அசைன் பண்ண கிளைண்ட் லாராவை ஹோட்டல் போயிட்டு பார்த்தேன் அவங்க கூட ஒர்க் முடிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போனேன் நீங்க வேணா சிசிடிவி புட்டேஜ் அண்ட் கிளைண்ட் சைடு கேட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் அவங்க போன் மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஜார்ஜ் கிட்ட என்னோட லேண்ட்லைன் நம்பர் வாங்கி அவங்க எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணாங்க அப்போதான் என் வீட்டுக்கு வந்து போனை கொடுத்தாங்க ஆரம்பத்தில் இருந்தே நீங்க சொல்ற எதுவுமே நான் பண்ணல பெஞ்சமின் என்றாள் உடனே பெஞ்சமின் நேற்று ஜார்ஜின் போனிற்கு மகிழ்மதி அனுப்பிய மெசேஜ்கள் மற்றும் ஜார்ஜ் நேற்று மகிழ்மதி கிளைண்டை பார்க்கவில்லை என்று கூறிய பதிவுகள் ஆலிவருக்கு ஜார்ஜ் அனுப்பிய மெசேஜ்கள் ஆலிவரிடம் விசாரித்தது என அவன் அனுப்பிய மெசேஜ்கள் ஜார்ஜ் கிளைண்டிடம் பேசியது என அனைத்தையும் காட்டி இது கூட உங்களுக்கு தெரியாம தான் நடந்ததா மிஸ் ஹரி கிருஷ்ணா உங்களோட போனை கம்ப்ளீட்டா வாஷ் அவுட் வேற பண்ணிருக்கீங்க அப்படி பண்ணா எதுவும் எங்களால ஸ்மெல் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சீங்களா யூகே போலீஸ் என்ன அவ்வளவு முட்டாளா என்றார் சிற்ற கோபமாக மகிழ்மதி தன் தலையை அழுந்து பற்றி கொண்டாள் என்ன நடக்கின்றது எதுவும் அவளுக்கு புரியவில்லை தான் கனவு ஏதாவது காண்கின்றோமா என எதுவும் புரியவில்லை அப்பொழுது நேற்று நான் கிளைண்ட் என்னும் பெயரில் பார்த்த லாரா யார் அவள்தான் இதையெல்லாம் செய்ததா தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது எப்படி வெளிவருவது என அவள் யோசிக்கும் பொழுதே பெஞ்சமினும் அவளிடம் மிஸ் ஹரிகிருஷ்ணா எப்படியும் உங்க கிட்ட இருந்து நாங்க உண்மையா வாங்கதான் போறோம் சோ நீங்களா அதை சொல்லிட்டா நல்லது முக்கியமா உங்களுக்கு நல்லது அஸ் அ லாயரா உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்ல என்றார் அழுத்தமாக மகிழ்மதிக்கு உள்ளுக்குள் கிளி பரவியது தான் எவ்வளவு பெரிய சிக்கலில் சிக்கியுள்ளோம் என்பது புரிந்தது சொல்லு சொல்லு என்றால் எதை அவள் சொல்லுவாள் உடனே மகிழ்மதி நேற்று காலை ஹோட்டல் சென்ற பின் லாரா அவளுக்கு போன் செய்ததில் இருந்து வீட்டிற்கு அவள் வந்து போனை கொடுத்து விட்டு சென்றது வரை கூறிவிட்டு அதன் பிறகுதான் அடித்து போட்டது போல் தூங்கியது அவள் தனக்கு ஏதாவது மயக்க மருந்து கொடுத்து இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது என கூறி இன்றுதான் காலையில் எழுந்ததும் தயாராகி டாட்டு ஷாப்பிற்கு சென்றது அங்கு கூட இதை பற்றி விசாரித்தது என அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் கூறிவிட்டு லாரா தான் கல்பிரிட்டு நினைக்கிறேன் பெஞ்சமின் ஹானஸ்டா சொல்றேன் எனக்கும் நடந்த விஷயத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல பட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன்ல நான் சொல்றது உங்களுக்கு பொய்யாதான் தோணும் ஈவன் என்னோட ஆபீஸ் லேப்ல கூட பாருங்க நேத்து நான் நோட்ஸ் எடுத்தது இருக்கும் என்றாள் பெஞ்சமின் மகிழ்மதியிடம் மேலும் பல கேள்விகளை கேட்டு அவள் கூறிய அனைத்தையும் பதிவு செய்து கொண்டு விட்டு அவளை தனியாக லாக்கப்பில் விட்டு போட்டி விட்டு உங்களுக்கான லாயர் வந்ததும் பேசலாம் என்று விட்டு சென்றார் சிறிது நேரத்தில் வில்லியம்ஸ் மூலம் துருவ் ஏற்பாடு செய்திருந்த லாயர் கோர்ட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு சென்று மகிழ்மதியை பார்த்து பேசிவிட்டு போலீசாரிடமும் பேசிவிட்டு வந்தார் வேறு யாருக்கும் கோர்ட்டில் அனுமதி கொடுக்கவில்லை 
வெளிவந்த லாயர் திருவிடம் வில்லியம்ஸ் இடமும் மகிழ்மதி மேல் போடப்பட்ட வழக்குகள் மற்றும் அவர்கள் வைத்திருக்கும் ஆதாரங்கள் குறித்து கூறிவிட்டு மகிழ்மதிக்கே ஆப்போசிட்டா தான் எல்லா எவிடன்ஸும் இதுவரை இருக்கு அவங்க கிட்டையும் விசாரிச்சு பார்த்தாச்சு லாரா தவிர வேறு எதுவும் கிடைக்கல லாரா வந்து வாய திறந்தாதான் உண்டு இல்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எல்லா டெரரிசம் கேஸும் மகிழ்மதி மேல பர்ஃபெக்டான எவிடன்ஸோட போட்டிருக்காங்க எப்படியாச்சும் லாராவை கண்டுபிடிக்கணும் அதை விட லாரா உண்மையை சொல்லணும் இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா கண்டிப்பா மகிழ்மதியை விடமாட்டாங்க லாரா அண்ட் மகிழ்மதி ஃபுட்டேஜஸ பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் போல தான் இருக்கு நாம என்ன சொன்னாலும் ப்ரூஃப் இல்லாம நம்ப மாட்டாங்க கோர்ட்ல போலீஸுக்கு பவர் கொடுத்துட்டா கண்டிப்பா எல்லா லவர் டார்ச்சரும் மகிழ்மதிக்கு கொடுத்து உண்மையை வரவழைக்க பார்ப்பாங்க அவங்கள அத்தோட மறந்துட வேண்டியது தான் என்றார் அதை கேட்ட திருவிற்கு பயம் மரண பயம் வேண்டும் அவனுக்கு மகிழ்மதி வேண்டும் அதுவும் இப்பொழுது வேண்டும் ஆனால் வரவைக்கும் மார்க்கம் தான் தெரியவில்லை எத்தனை தீவிரவாத வழக்குகள் பற்றி செய்தியில் பார்த்துள்ளான் அக்குற்றவாளிகளின் உயிரை தவிர அனைத்தையும் நிச்சய உண்மையை வரவழைக்க எடுத்து விடுவார்களே அதிலும் பெண்களுக்கு அவர்களின் மன உறுதியை குலைக்கும் வகையிலான சித்திரவதைகளை கொடுக்கப்படும் அதற்கெல்லாம் எதிர்கொள்ள உண்மையான தீவிரவாதிக்கு பயிற்சி கொடுத்து இருப்பர் ஆனால் மகிழ்மதி திருவிற்கு நினைக்க நினைக்க அடி வயிறு பதறியது தன் ஒரு பிடியை கூட அவளின் பட்டு மேனி தாங்காதே என நினைத்தவனின் கண்களும் இதயமும் குருதியை கக்கியது பிறகுதான் திருவிற்கு ஞாபகம் வந்தது லாயரிடம் மகிழ்மதியின் காதலனாக ஏன் என்னிடம் போலீசார் எதுவும் கேட்கவில்லை இல்லை கண்டுபிடிக்கவில்லையா என லாயர் இதுவரை அந்த மாதிரியான விஷயம் எதுவும் வெளியே யாருக்கும் தெரியாததால் கேட்கவில்லை என்று நினைக்கின்றேன் கேட்டால் பார்த்து கொள்ளலாம் நாமே எதுவும் கூற வேண்டாம் இல்லை என்றால் கேசின் பாதையே மாற வாய்ப்புள்ளது நாமே எதையும் எடுத்து கொடுத்து சிக்கல் செய்ய வேண்டாம் ஜட்ஜ் என்ன சொல்கின்றார் என பார்க்கலாம் என எச்சரித்தார் வில்லியம்ஸும் அதுதான் சரி என்றார் துருவ் மகிழ்மதியின் போனை போலீஸ் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது நிச்சயம் தன்னை தேடி வருவர் என நினைத்து கொண்டான் அன்று மாலையே ஒரு செய்தித்தாள் ஒரு தொலைக்காட்சி விடாமல் அனைத்திலும் மகிழ்மதிதான் ஹெட் நியூஸ் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து தமிழ்நாடு என அனைத்திலும் விவாத மேடை நிகழ்ச்சியில் அவளை குறித்த விவாதங்கள் இந்தியா வம்சாவளியை கொண்ட அமெரிக்காவை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பெண்கள் நல மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவரான ஹரிகிருஷ்ணா சேது மாதவன் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் மற்றும் சியாட்டில் வாஷிங்டனில் உள்ள அரோரா குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையின் உரிமையாளரான மித்திலா விஷ்ணுவரதனின் மூத்த மகளான வணிகியவில் வழக்கறிஞர் மகிழ்மதி ஹரிகிருஷ்ணா தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட மருந்து பொருட்கள் மற்றும் சில நவீன ஆயுதங்களை இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு எதிரி நாடான இந்நாட்டில் இருந்து சட்ட விரோத வாங்கியதால் எடின்புரோ காவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டார் சட்ட விரோதமான பொருட்களை மகிழ்மதி யாரிடமிருந்து பெற்றார் அதை யாருக்கு கொடுக்கின்றார் பணமாற்றங்கள் இதன் பின்னணியில் யார் யார் உள்ளனர் என்பது குறித்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது நவீன ஆயுதங்களை பார்க்கும் பொழுது பல தீவிரவாத இயக்கங்கள் இதன் பின்னணியில் இருக்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது அத்தனை புகழ்பெற்ற குடும்பத்தை சார்ந்த மகிழ்மதி செய்த இச்செயல் அனைவரையும் திடுக்கிட செய்துள்ளது அமெரிக்க அரசும் இது குறித்து பிரிட்டிஷ் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர் என பல வகையான செய்திகள் நியூஸை பார்த்த மகிழ்மதியின் பள்ளி கல்லூரி அலுவலக நட்புகள் என அனைவருக்கும் மிகுந்த அதிர்ச்சி அவர்கள் தொடர்ந்து மகிழ்மதி அந்த மாதிரியான பெண் இல்லை என டுவிட்டரில் ஹேஷ்டேகை கிரியேட் செய்து பல வீடியோக்களை பகிர தொடங்கினர் இரவு மகிழ்மதி லாக்கப்பில் கொடுத்த உணவை நிர்பந்தத்தின் பெயரில் உண்டுவிட்டு அவ்விரவை பொட்டு தூக்கம் இன்றி கழித்தாள் மனம் முழுக்க எப்படி இப்படி என்ற சிந்தனையே எந்த பக்கம் யோசித்தாலும் ஒரு மார்க்கமும் இல்லை நிச்சயம் வேண்டும் என்றே யாரோ தன்னை இதில் சிக்க வைத்து உள்ளனர் என்பது அவளுக்கு நன்றாகவே புரிந்தது ஆனால் யார் ஏன் என்ற கேள்விக்கு தான் விடையில்லை அக்கணம் அவளின் சிந்தனையில் துருவோ அவள் குடும்பமோ எதுவும் இல்லை கண்முன் இருக்கும் மாபெரிய பிரச்சனை தான் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது எப்படியாவது இதிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் ஒரு வினாடியை கூட வீணாக்க கூடாது இல்லை என்றால் தன் வாழ்வே அவ்வளவுதான் யோசி யோசி என தன் மூளைக்குள் தொடர்ந்து கட்டளையிட்டுக் கொண்டு இருந்தாள் அங்கு துருவும் அதே சிந்தனையில் தான் ஒருவரை விடாமல் போட்டு துருவிக் கொண்டு இருந்தான் அவளுக்கு கிளைண்ட் சைடு அல்லது எங்காவது எதிரிகள் உள்ளனரா எப்பொழுதாவது ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதா என ஆலிவரிடம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தான் உள் மனமோ இப்பொழுது மகிழ்வதி என்ன செய்து கொண்டு இருப்பாள் அவளின் மனநிலை எவ்வாறு இருக்கும் நிச்சயம் பயந்து போய் இருப்பாள் என்ற பதை பதைப்பு ஒரு புறம் அவளுக்கு எதிரி தான் தான் என்பதை அறியாமல் போனான் 
மறுநாள் காவல்துறையில் வில்லியம்ஸ் ஜார்ஜ் ஆலிவர் அவளுடன் பணிபுரியும் மற்ற ஊழியர்கள் அப்பார்ட்மெண்டில் அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்கள் வீட்டு வேலையால் மற்றும் இதுவரை அவள் ஹேண்டில் செய்த கிளையன்ஸ் சைடில் இருந்தவர்கள் என அனைவரையும் விசாரணைக்கு வர சொல்லி இருந்தனர் ஊரே லாராவை தேடிக்கொண்டு இருந்தது ஆனால் லாராவோ அந்த பேஸ்மெண்ட் வீட்டில் மிக பாதுகாப்பாய் ராஜபோதையில் மகிழ்மதியிடம் பப்பில் வம்பு செய்த எட்வர்டுடன் உருண்டு கொண்டு இருந்தாள் அவளுக்கு தேவை அந்த ராஜபோதை மற்றும் போதை தெளியும் வரை இன்பமாக கழிக்க ஒரு ஆண் அதுதான் அவளின் சொர்க்கம் அவள் ஒருமுறை உபயோகிக்கும் உயர் ரக போதைப் பொருட்களின் விலையே பல கோடியை தொடும் எனவே யார் அவளுக்கு அந்த சொர்க்கத்தை அனுபவிக்க பணம் கொடுத்தாலும் சொன்ன வேலையை பக்காவாக முடித்து கொடுத்து விடுவாள் ஏன் இந்த வேலையை யார் அவளை செய்ய சொன்னார்கள் என்ற விவரம் கூட அவளுக்கு கோரப்படவில்லை நாளை பிடித்து கேட்டாலும் தெரியாது போலீசும் இரவு முழுக்க லாராவை வலை வீசி தேடிக்கொண்டு இருந்தனர் அவளின் ஐடென்டி கூட கிடைக்கவில்லை ஹோட்டல் புக்கிங்கில் அவள் பணம் செலுத்தி இருந்த கார்டு கூட இன்டர்நேஷனல் கார்டு அனைத்துமே போலி ஆவணங்கள் அவளின் புகைப்படத்தை தவிர ஒன்றும் இல்லை யாருக்கும் காத்திராமல் மறுநாளும் விடிய தொடங்கியது வசுந்தராவிற்கு நிம்மதியோ நிம்மதி அவர் நினைத்தது எதுவும் இதுவரை நடக்காமல் போனது இல்லை துருவெல்லாம் அவருக்கு ஒரு ஆளே இல்லை இருபத்தெட்டு வருடங்களாக தொழில் மற்றும் பல வகையான மக்களுடன் அவருக்கு இருக்கும் அனுபவமிடம் துருவ் பக்கம் கூட போக முடியாது அவர் வைத்த செக்கில் ராணி சிறைப்பட ராஜா தன் பலத்தை இழந்தான் இந்நிலையில் துருவின் வாழ்க்கை என்னாகுமோ கதையில் அடுத்து என்ன நடந்தது என்பதை அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நட்புகளே இதுவரை தொடர்ந்து கதையை கேட்ட அனைவருக்கும் எங்களின் நன்றிகள் பல தொடர்ந்து கதையை கேட்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நோட்டிபிகேஷன் பெற பெல் ஐக்கானையும் தட்டிவிடுங்கள் அப்படியே லைக் அண்ட் கமெண்டும் செய்து விடுங்கள் ஆசிரியர் உங்களின் கருத்துக்களை காண காத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார் மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஆஜே கிருத்திகராஜ்